என்னோட ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கா படிச்சிடலாம் பட் வந்து கொஸ்டின் அசோசியன் ரீசனிங்ல கொடுத்துட்டாங்க இல்லைன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் டூ கொடுத்து ட்ரூ ஆஃப் ஆசான்னு கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்ம அதுக்கு ரீட் பண்ணணும் இது என்ன டாபிக் கீழே வரும்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அதுல வந்து கொஞ்சம் டைம் வந்து அதிகமா கன்சியூம் ஆகும் ஸோ நம்ம அதை வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி நம்ம வந்துட்டு அதை உடனே ஃபைன் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்ப்போம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் வரும் பிளஸ் வந்துட்டு ஒரு நம்ம இப்போ ஒரு டாபிக் எடுக்கும் படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளே வந்துட்டு அதுக்கு அசோசியன் ரீசனிங் வந்து எடுத்து ஆன்லைன்ல எடுத்து நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா அது ஈஸியா தான் இருக்கும் ஆஹ் இப்ப நான் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணுங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ பார்த்து இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன் ஓகேவா எல்லாரும் ஓகே தானே ரெடியா இங்க ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளேல தெரியதா இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் 1 मिनिट டைம் தர ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேவா என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்ஸ்டாக்டிங் சர்வீஸ் ஃபேசிலிட்டேட் லிட்டரேச்சர் ரிவ்யூ ரீசன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க லிட்டரேச்சர் ரிவ்யூ சம்மரைசஸ் மேஜர் ஃபைண்டிங்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஸ்டடிஸ் அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மென்ட் ட்ரூவா ரீசன் வந்து அசர்ஷன் வந்து சட்டிஸ்ஃபை பண்ணதா அப்படிங்கற மாதிரி இந்த இந்த क्वेश्चन எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணனும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் அசர்ஷனை வந்து ரீட் பண்ணனும் அது நமக்கு என்ன டாபிக் கீழே வருது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ரீசன் ரீட் பண்ணணும் அந்த ரீசன் அசன் கொடுத்துருக்கிறது ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸாங்கிறத ஃபைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரீசன் ரீட் பண்ணணும் ரீசனும் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸாங்கிறத ஃபைன் பண்ணணும் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரீசன் வந்து அந்த அசன்ஷனுக்கு சம்மந்தமா இருக்கா இல்லைன்னா அன்ரிலேட்டடா இருக்கா அப்படிங்கறத ஃபைன் பண்ணணும் மூணு ஸ்டெப் நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகேவா ட்ரை பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து என்ன டாபிக் கீழே வருது யாருக்கு எதுவும் ஐடியா இருக்கா அப்ஸ்ட்ராக்டிங் சர்வீசஸ் லிட்ரேச்சர் ரிசர்ச் ஆ ஓகே ரிசர்ச் கீழே வருது ஓகே அப்ஸ்ட்ராக்டிங் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்ப ஆல்ரெடி ஒரு பப்ளிகேஷன் யாராவது பண்ணிருப்பாங்க அதை நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்றதுக்கோ இல்ல அந்த சர்வீசஸ் எடுத்து நம்ம படிக்கிறதுக்கோ அப்சாக்ட் பண்றதுக்கோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி ஆஹ் கொடுத்துட்டு நம்ம அதை ஸ்டடி பண்றோம்ல அதை வந்து அப்சாக்டிங் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ அப்படின்னா வந்துட்டு ஆஹ் ஒரு ஓவர் வியூவா ஆல்ரெடி பப்ளிஷ் ஆன ஒரு ஒர்க்கு நம்ம ஒரு ஓவர் வியூவா பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கு ஒரு ரிவ்யூவோ இன்ட்ரப்ஷனோ கொடுக்குற மாதிரி அது வரும் ஓகேவா இப்ப இதுதான் இதுக்குள்ள மீனிங் இத வச்சுட்டு அசன் ரீசனிங் என்ன கொடுத்திருக்காங்க சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க அது தப்பாவும் இருக்கலாம் ரைட்டாவும் இருக்கலாம் ஜஸ்ட் ட்ரை இட் ஆ சாரி எனக்கு கேட்கல இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் சி தான் எப்படின்னா அசன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா இந்த சர்வீஸ் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து நம்ம ஒரு சர்வீஸ வாங்கி நம்ம ரிவ்யூ தான் பண்ண போறோம் ஆல்ரெடி அது பப்ளிஷ் ஆன ஒர்க்கா தான் இருக்கும் 
அதை நம்ம எடுத்து படிச்சு நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனையும் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம ஒரு ரிவ்யூவா நம்ம கொடுக்கறதாவும் இன்டர்ப்ட் பண்றதாவும் பண்ணலாம் சோ அப்படி பார்க்கும் போது இதுக்கு வந்து இது இது வந்து இதுக்கு ஃபெசிலிட்டி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஓகே ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரீசன்ல லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூங்கிறது வந்து மேஜரா உள்ள ஃபைண்டிங்ஸ் வேரியஸ் ஸ்டடீஸ்ல உள்ள ஃபைண்டிங்ஸ வந்து சமரைஸ் பண்ணி இருக்கும் ஒரு ஓவர் வியூவா இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ இதுவும் ரைட்டு இப்ப இது எப்படி வந்து இதை சாட்டிஸ்பை பண்ணுது அப்ஸ்டாக் சர்வீஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன எடுக்க போறோம் அதுல இதுல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம வந்து பப்ளிஷ்டு ஒர்க்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எடுத்து நம்ம பண்ண போறோம் அது இந்த சர்வீஸ்க்கு ஃபெசிலிட்டாவும் இருக்கலாம் இல்லாமே இருக்கலாம் ஆனா இங்க வந்து இருக்கும் அப்படின்னா இது ஒரு ஆப்ஷன்ல வரும் இருக்கவும் செய்யலாம் சோ வந்துட்டு ஆப்ஷன் சி தான் வரும் போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் ட்ரூ அண்ட் வந்து ரீசன் வந்து அது சாட்டிஸ்பை பண்ணுது ஓகேவா இதுக்கு ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க primary sources provide most authentic information for research and reason enna kuduthirukanga appadina primary sources are highly unorganized appdi kuduthirukanga idu enna topic kile varudhu avangale or clue word kuduthirukanga research 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 idu or research kile dhaan varudhu ah akka unga voice audi konja not clear nu solli ஓகே பாருங்க பிரைமரி சோர்ஸ் பிரைமரி சோர்ஸ்னா என்னது பிரைமரி சோர்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை அதில் நம்ம வந்து பேசிக்காக ஒரு ரிசர்ச் ஆரம்பிச்சு அந்த டைமில் நமக்கு ஒரு சோர்ஸோ ஒரு டேட்டாவோ நம்ம கலெக்ட் பண்ணுவோம்ல அதுதான் வந்து பிரைமரி சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னவா இருக்கா மோஸ்ட் ஆத்தன்டிக் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கா ரிசர்ச்சில் இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதே பிரைமரி சோர்ஸ் வந்து ஹைலி அன்ஆர்கனைஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டா பிரைமரியா நம்ம கலெக்ட் பண்ற சோர்ஸ் வந்து ஆத்தன்டிக் இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கணுமா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வேற மட்டும்தான் <laughs> சோ பிரைமரி சோர்ஸ்ங்கிற ரெக்கார்ட் சோர்ஸா இருக்க போது ஆத்தன்டிக் இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் தான் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்ப அந்த அந்த இது ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் ரீசன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிரைமரி சோர்சஸ் ஹைலி அன்ஆர்கனைஸ்டு இப்போ நம்ம ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றோம் எல்லாமே நம்ம ஆர்கனைஸ்டா ஆர்டரா கலெக்ட் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பா முடியாது கண்டிப்பா அதுல வந்து என்ன இருக்கும் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒண்ணு அன்ஆர்கனைஸ்டா தான் இருக்கும் மொதல் ஒன்னு கலெக்ட் பண்ணிருப்போம் ரெண்டாவது ரெண்டாவது ஒண்ணு கலெக்ட் பண்ணிருப்போம் இப்படி அன்ஆர்கனைஸ்டா மாத்தி மாத்தி தான் இருந்திருக்கும் பட் டேட்டா உண்மையா தான் இருந்திருக்கும் ஓகேவா அப்ப அன்ஆர்கனைஸ்ட் அப்படிங்கறதும் வந்து ட்ரூ தான் அண்ட் அன்ஆர்கனைஸ்டா இருக்கிற ஒண்ணு வந்து ஆத்தன்டிக்கா இருக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து சாட்டிஸ்பை பண்ணுனா பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம 
அன்ஆர்கனைஸ்டா இருக்க போதும் அதுவும் ட்ரூ தான் அதே மாதிரி ஆத்தன்டிக்கா அது டேட்டா வந்து ட்ரூவா தான் அந்த பிரைமரி டேட்டாவும் இருக்க போது அதுவும் ட்ரூ தான் அப்படி இருக்கும்போது அன்ஆர்கனைஸ்டா இருக்கிறது ஏன் வந்துட்டு பிரைமரி சோர்ஸ்ல ஆத்தன்டிக்கா இருக்க கூடாது கண்டிப்பா இருக்கலாம் சோ வந்து போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் அண்ட் என்னன்னா ஆர் வந்து ஓகே இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரெண்டுமே கரெக்டா இருக்கும் பட் அன்ஆர்கனைஸ்டா இருக்கிறனால நமக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளோ இருக்காது அதனால இந்த இதுல இருந்து நாட் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இது கிளியரா குழப்பிக்கணும் ஆமா இந்த லைன் ஓகே ரிப்போர்ட் பண்ணுமா அதாவது இந்த அன்ஆர்கனைஸ்டுக்கும் டேட்டா ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படிங்கறதுக்கும் வந்துட்டு சம்மந்தம் இல்லை ரெண்டு அன்ஆர்கனைஸ்டா இருக்கலாம் அதே நேரத்துல இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரூவாவும் இருக்கலாம் பட் இப்படி இருக்கிறதுக்கும் அப்படி இருக்கிறதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படிங்கறதுனால நாட் எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்துருக்காங்க மேபி இது வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆத்தன்டிக்கா இருக்கிறதுக்காக என்ன கொடுத்துருக்கலாம் அது வந்துட்டு ஒரு பிரைமரி சோர்ஸ வந்து அந்த ஏரியால இருந்து கலெக்ட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் இல்லைன்னா அது அதுல எக்ஸ்பர்ட் வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம் இங்க வந்து அப்படி இல்லாம இன்னொரு ஒரு அது அந்த அதோட ஃபீச்சர்ஸ்ல இன்னொரு ஒரு ஃபீச்சரை கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கும் போச்சுல அது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அப்படிங்கிறது வருது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க power input from a windmill is maximum for optimal wind speed turbulence is atmospheric influence wind energy production idu enna topic il varudhu environment main environment ah okay environment okay நமக்கு விண்டு மேல என்னன்னு தெரியும் பவர் அதுல வந்து இன்புட் அவுட் புட் என்னன்னு தெரியும் அண்ட் கேபிலன்ஸ் அப்படிங்கறது ஒண்ணும் இல்ல அந்த ஒரு விண்டுல ஒரு வைலண்டா ஒரு காத்து வருது கிளைமேட்ல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கு அப்படின்னா அது டேபிலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ இதுல வேர்ட்ஸ்க்குலாம் நமக்கு மீனிங் தெரியும் அசஷன் வந்து ரீசன் கரெக்டா அப்படிங்கறது மாதிரி பாருங்க ஆப்ஷன் ஏ பாலா ஆப்ஷன் ஏ ஓகே வேற ஓகே வேற யாருக்கும் எதுவும் ஆன்சர் இதா தெரியுதா ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் இது ஆக்சுவலா அந்த ரிசர்ச்ச விட எப்படின்னா இப்ப வந்து ஒரு பவர் அவுட் புட் ஆகுது விண்மில இருந்து பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அவுட் புட் ஆகுது அப்படின்னா அது மேக்சிமமா இருக்குமா எப்படின்னா ஆப்டிமல் விண்டு ஸ்பீட் இருக்குது விண்டு ஸ்பீட்ல ஒரு ஹை இருந்துச்சு ஹைக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா கரண்ட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமா இருக்கும்னு சொல்றாங்க இதுவும் அதே தான் இப்ப டேர்பிலன்ஸ் வந்து கிளைமேட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆஹ் அது கண்டிப்பா வந்து விண்ட் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணணும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதுவும் கரெக்ட் தான் அந்த பவர் அவுட் புட் ஆப்டிமல் விண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த டேர்பிலன்ஸ் தான் மென்ஷன் பண்றாங்க ஆனா வந்து வேர்ட்ஸ் தான் டிஃபரன்ஸ் சோ இதுல வந்து என்னன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான்
என்ன <laughs> 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 இன்னொரு <laughs> optimal wind speed na high speed of wind nu vechukrom turbulence appadina konjam violent a irukku appo automatically rendume enna assertion reason rendume edha patti pesudhu or power create pandradhukku wind mill high ana or wind speed irundichu appadina create aagum nu solranga appo vandu idhu vandu adha explain pannudhu okay va clear a irukku hmm clear ku ah okay இது வந்து இந்த இது சப்ஜெக்ட் பாக்கும் போது கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் பட் வந்து என்னன்னா நம்ம இதை ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா பேப்பர் வந்து ஸ்கோர் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா இதை வந்துட்டு நம்ம ப்ராக்டிஸ்ல மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியும் எல்லா எல்லா டாபிக்லயுமே இப்ப அசன் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அதுதான் நம்ம டைம் கன்சியூம் பண்ணி நம்ம டென்ஷன் ஆக்கி ஆஹ் என்னெல்லாம் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு டஃப் ஆக்கக்கூடிய செஷனா இருக்கு அதனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்துடும் ஓகேவா நீங்க தப்போ ரைட்டும் பட் டைட்டில் ஆன்சர் அப்போதான் வந்து நம்ம ஏன் இப்படி யோசிச்சோம் இதுல ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு புரியும் நம்ம யோசிச்சத இப்படியும் யோசிக்கலாமா அப்படிங்கிற ஐடியா கிடைக்கும் நீங்க கொஞ்சம் அப்படி ஆஹ் ஓகே அதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னு வெயிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது யோசிக்க வராது ஓகேவா ஓகே ஆஹ் இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபோர்த் கொஸ்டின் நோ மேன் இஸ் பர்ஃபெக்ட் சம் மென் ஆர் நாட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஏன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எந்த மானம் பர்ஃபெக்ட் இல்லையா யாருமே பர்ஃபெக்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க யூனிவர்ஸ்ல நீங்க வச்சுக்கோங்க யாருமே பர்ஃபெக்ட் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம் மென் ஆர் நாட் பர்ஃபெக்ட் கொஞ்சம் பேர் பர்ஃபெக்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ரைட்டா அப்படிங்கறது வந்து ஆஹ் பேசிக்கான ஒரு விஷயம் இந்த நீங்க லாஜிக் அந்த லாஜிக் ரீசன் நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி பாத்துருந்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு பேசிக்கான விஷயம் அதை வச்சே நம்ம வந்து சொல்லிடலாம் ரெண்டு ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸா அப்படிங்கறத சஃபிஷியன்டான ரீசன் இருக்கா அப்படிங்கறத மட்டும் இப்ப நம்ம யோசிக்கலாம் ஓகேவா ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து இங்க இருக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுருமே ஓகே இத ட்ரை பண்ணுங்க நம்ம அப்புறமா பாக்கலாம் ரெண்டு ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ் தான் சொல்லுங்க இப்ப நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கும் இதுல வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பிளஸ் கண்டஸ்டன்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க யாருமே பர்ஃபெக்ட் இல்லைன்னு நான் சொல்லிட்டேன் நான் என்ன சொல்றேன் யாருமே பர்ஃபெக்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதுல கொஞ்சம் பேரும் பர்ஃபெக்ட் இல்லைன்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஓகேவா இப்ப என்ன அப்படின்னா ஒரு லாஜிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கிவனா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ட்ரூவா தான் இருக்கும் அது சாட்டிஸ்ஃபையா இல்லையாங்கிறது மட்டும்தான் வந்துட்டு நம்மளோட நம்ம ப்ரூவன் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஆனா அவங்க கொடுத்துருக்க டேட்டா வந்து எப்பவுமே அது ட்ரூன்னு தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அது எப்படி ட்ரூவா இருக்கலாம் நீங்க எப்படி சொல்லலாம் நம்ம இன்டர்பிஷனை உள்ள வச்சோம் அப்படின்னா அங்க அது வந்துட்டு என்னவா இருக்காது நம்ம எதுக்குமே ஆன்சர் பண்ண முடியாது நம்ம அப்படி ஆர்குமெண்ட் மட்டும் தான் வைக்க முடியும் ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் அதாவது அவங்க கொடுக்குற ஒரு டேட்டா வந்து கிவன் டேட்டா அப்படின்னா அது ட்ரூவா தான் இருக்கணுங்கிறது தான் அதோட ஃபர்ஸ்ட் ரூலே நம்ம வந்து அது கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது இப்போ வந்து நோ மேன் இஸ் பர்ஃபெக்ட் சம் மேன் நோ பர்ஃபெக்ட்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது இது ஓகே இது வந்து நமக்கு ஒரு ரீசனபிளா இருக்கும் 
கொஞ்சமேன் எல்லாருமே பெர்ஃபெக்ட் இல்லன்னு சொன்னா எல்லாருமே பெர்ஃபெக்ட் இல்லங்கிறது தான் ரீசனாவும் கொடுக்கணும் அந்த ரீசன் என்னவா இருக்கணும் ஏன் அவங்க பெர்ஃபெக்ட் இல்ல இல்ல என்ன என்ன எந்த கேட்டகரி எல்லாருமே பெர்ஃபெக்டா இல்லாம இருக்காங்க ஹியூமன் கிரியேச்சரே வந்து இப்படிதான் இதாயிருக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இது சாட்டிஸ்ஃபை மேபி ஆயிருந்திருக்கலாம் ஆனா வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்ப மேஜி பேரை பத்தி நமக்கு கன்ஃபார்மா தெரியலையா அப்ப அந்த அசோசியன் வந்து இந்த ரீசன் ஃபுல்லா சாட்டிஸ்பை பண்ணல அப்படிதானே சோ ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர் ஆகும் ரெண்டுமே ட்ரூ பட் வந்து ரீசன் வந்து not provided sufficient reason for assertion okay va okay ma'am ah idhukku vandu option a da vandu right answer ah varum okay next enna kuduthirukanga internet is a collection of uh, uh, interconnected computer networks linked linked by transmission uh, medium such as copper fire uh, copper wires fiber optic cables wireless connection etc reason enna kuduthirukanga world wide web is a collection of internet documents appdi kuduthirukanga ipo idu ena topic illa varudhu idu paathane solliralam idu ena topic illa varudhu icd icd ah okay icd very good ipo assertion enna kuduthirukanga true or false nu first paarenga வேறமாக்கு ஓகே நான் சொல்றேன் என்னன்னா இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது ஒரு ஹோல் நெட்ஒர்க் எல்லாருமே கனெக்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படி கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் அது மென்ஷன் பண்ணுது இன்டர்நெட் இஸ் அ கனெக்ஷன் ஆஃப் இன்டர் கனெக்டட் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் லிங்க்டு பை டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் சச்சஸ் காப்பர் ஒயர்ஸ் ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ் ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷன் இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷனாகவும் இருக்கலாம் ஒயர்ல உள்ள கனெக்ஷனாகவும் இருக்கலாம் ஓகே இது உண்மைதான் இன்டர்நெட்டுங்கிறது காத்துலேயும் வரும் அதில் கேபிள் கனெக்ஷன்லேயும் வரும் அப்போ அது ட்ரூ தான் World Wide Web is a collection of interconnected documents. This is correct. World Wide Web is a www. If you mention a website, what do you say? World Wide Web is a website. That is World Wide Web. Internet is a full connection. This is the first one. So, the internet is a document. That is true. Then, the two are true. Then, the two are true. Then, the two are true. இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் அந்த ஒரு வேர்ல்டு வைடா இருக்கக்கூடிய ஒரு டாக்குமெண்ட் மட்டும் கலெக்ட் பண்ற பர்டிகுலர் டாபிக்ல வராது ஏன்னா அதை தாண்டி வந்து இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது சோசியல் மீடியால வரலாம் சோசியல் மீடியா வந்து வேர்ல்ட் வைட் வெப்பு கீழே வரணுங்கிற அவசியம் இல்ல ஆஹ் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஸ் மூலமா வரலாம் எல்லாமே இன்டர் இப்ப வந்து இன்டர்நெட்ங்கிறது எல்லாத்துலயும் வந்துருச்சு வெறும் வந்து கேபிள் கனெக்ஷனும் ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷனையும் தாண்டி வேர்ல்ட் வெப்பையும் தாண்டி வந்து இன்டர்நெட் வந்து எவ்வளோ ஒரு ரேப்பிட் ஸ்பீடுக்கு போயிருச்சு நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து மொபைல்ல வந்து நோட்டிபிகேஷன்ஸ் சாரி இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒன்று நம்ம ரேண்டமாக வந்து எதை பற்றியாவது பேசியிருப்போம் அதை பற்றி நம்ம டக்குன்னு பார்க்கும்போது ஒரு யூடியூப்லேயோ ஒரு இன்ஸ்டாலேயோ வந்துட்டு நம்ம பார்த்தா என்னன்னா நம்ம இதை பற்றி தான் பேசுவோம் பார்த்தா இதுக்கு சம்மந்தமான வீடியோஸ் வருது அப்படின்னு நினப்போம் எப்படி ஏன்னா இன்டர்நெட் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன யோச நம்ம வெளியே கூட சொல்லியிருக்க மாட்டோம் அந்த விஷயம் கூட சொல்லாரம் வரும் நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் எப்படிரா இது வந்துச்சு 
நம்ம இதை பத்தி இப்ப தானே பேசணும் எப்படி இது மொபைல்ல வந்துச்சு அப்படின்னு அது நம்மள வந்து அப்படி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம நம்ம ஏதோ ஃபாலோ பண்றோமோ இல்லையோ அது நம்மள ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படி இருக்கக்கூடியத வந்துட்டு வெறும் வேர்ல்டு வைட் வெப்புக்குள்ள அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ள இன்டர்நெட் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரீசன் வந்து என்ன பாருல சாட்டிஸ்பைங்கா இல்ல அது வந்து ஃபுல்ஃபில் கிடையாது இன்டர்நெட்டோட ஒரு பார்ட் மட்டும்தான் வந்து வேர்ல்டு வைட் வெப்ங்கிறது ஓகேவா இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் வந்து பி தான் ரைட்டு ரெண்டுமே ட்ரூ தான் பட் ரீசன் வந்து என்ன வரல அசன்ஷனுக்கு ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கல மேபி என்ன கொடுத்துருந்துருக்கலாம் இவங்க வந்துட்டு ஆஹ் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி கேபிள்ஸா இருக்குது இப்ப வந்து ஒரு இந்த கேபிள்ஸ் மூலமா இது எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது இல்ல இது 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 வந்து எப்படியான டெவலப்மெண்ட்டை வந்துட்டு இன்டர் கனெக்டடா இருக்குது கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்குள்ள அதனோட சிஸ்டம் ஒர்க் என்ன அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா மேபி இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இது வந்து அதோட ஒரு பாட்டை பத்தி மட்டும்தான் பேசியிருக்கு தோத்துட்டு அந்த ஹோல் கலெக்ஷன் பத்தியோ அந்த இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத பத்தியோ இது பேசல சோ எக்ஸ்பிளனேஷன் இல்ல ஓகேவா இது கிளியரா இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி தான் ஆன்சர் யாருக்கும் எது டவுட் இருக்கா ரிப்பீட் பண்ணுமா வரும்ிக் என்வாயர்மெண்ட் வெரி குட் வெரி குட் ஆ இதுல வந்துட்டு ஸ்மாக்னா என்ன பயோமாஸ்னா என்ன இந்த விஷயங்கள் நம்ம கொஞ்சம் பேசிக்கா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கழிச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இருந்து வர விஷயங்களை வந்து பயோமாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கேஸாவும் இருக்கலாம் இல்ல ஒரு ஸ்மோக்காவும் இருக்கலாம் ஓகேவா வேற யாருக்கும் வேற யாருக்கும் ஏதாவது ஆன்சர் ஓகே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்போ அர்பன் ஏரியாஸ் இதுல முக்கியமா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் நம்ம ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் அப்படின்னு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் அவங்க கொடுத்துருக்க டேட்டா எப்படி ட்ரூ அப்படின்னு நம்ம எடுக்கணுமோ அதே மாதிரி ஆஹ் அவங்க கொடுத்திருக்க சின்ன விஷயத்தையும் வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது இதுதானே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு கமா வந்து ஆஹ் இந்த இந்த வேர்டு கடுத்தது கமா வச்சிருக்காங்க இப்ப ரெண்டு பேரை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க செகண்டா பர்சன் பேசின பர்சனுக்கு பக்கத்துல ஒரு கமா பார்த்து ஹூ அப்படின்னு போட்டாங்க அப்படின்னா செகண்ட் பர்சன பர்சனை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இந்த கமாங்கிறது சின்ன ஒரு விஷயம் அவ்வளவு பெரிய கொஸ்டின் பேப்பர்ல இந்த கமாவை போய் நான் எங்கெங்க பாக்கலாம் அப்படின்னா அதுதான் அவங்க வைக்க போற ட்விஸ்ட் அதே மாதிரி இங்க முக்கியமா வெறும் ஸ்மா ஸ்மாங் எபிசோட்ஸ் அக்கர்ஸ் ஃப்ரீக்வென்ட்லி இன் வின்டர் வின்டர்ல வந்து பயோமாஸ் வந்து பீப்புள் பேர்ன் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா நீங்க ஈஸியா என்ன சொல்லிடலாம் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஆனா அங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அர்பன் ஏரியாஸ்ல வந்துட்டு ஸ்மாக் வந்து வின்டர்ல அடிக்கடி வருதான் அப்ப ரீசன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பீப்புள் வந்து பயோமாச வந்து பேர்ன் பண்றாங்க ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்காக அவங்க வார்மா இருக்கிறதுக்காகன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப வார்மா இருக்கிறதுக்கே ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்றது பீப்புள் வந்து பயோவா பயோவா இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ பேர்ன் பண்றாங்கன்னு முக்கியமா கொடுத்துருக்காங்க மேல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அர்பன் ஏரியாஸ்ல வந்துட்டு ஆஹ் டைரக்டா நம்ம வந்து வெறும் ஆஹ் ஒரு பயோ ப்ராடக்ட்ஸ மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம பேர்னிங் பர்பஸ் பண்ணுவோமா பேசிக்கா நம்ம பேசிக்கா இப்ப நம்ம யோசிச்சு பாருங்க நம்ம அர்பன் ஏரியாவில இருக்கிறோம் நம்ம வந்துட்டு ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் மட்டும் தாங்க நான் யூஸ் பண்ணேன் மத்தபடி வேற கெமிக்கல்ஸே நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுவோமா மாட்டோம் ஃபேக்ட்ரிஸ் இல்லாம இருக்குமா அர்பன் ஏரியால கண்டிப்பா இருக்கும் 
வெஹிக்கிள்ஸ் ஓடாம இருக்குமா அர்பன் ஏரியால கண்டிப்பா ஓடும் அப்போ அந்த ஸ்மோக் பிளஸ் பாகுங்கிறது கண்டிப்பா ஒரு ஏதோ ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஃபயர் மூலமாவோ இல்ல எது ஒரு கெமிக்கல் எனர்ஜியாவோ ஏதோ ஒரு இது பேர்ன் பண்றனாலயோ இல்ல கிரியேட் பண்றனாலயோ வரக்கூடிய ஒரு ஸ்மோக்லயும் வின்டர்ல கிரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த மிஸ்டோடைய ஃபாகையும் சேர்ந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்மாகுங்கிறது அர்பன் ஏரியால வெறும் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் இருந்து வர்றதா இருக்காது கண்டிப்பா கெமிக்கல்ஸும் அதுல இருக்கும் ரீசன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வெறும் வின்டர்ல வந்துட்டு ஒரு பயோமாச யூஸ் பண்ணி பீப்புள் வந்து ஹீட்டுக்காக எவ்வளவு நேரம் ஹீட் பண்ணிட போறாங்க அந்த ஹீட்டுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா அக்வர் ஆகுமா அப்படின்னா ஆகாது இப்ப நம்ம யோசிக்கலாம் என்னென்ன இது வந்து ஸ்மாக் இது வந்து பேர்ன் பண்றாங்க அப்ப ரெண்டுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குல்ல நீங்க எப்படி இப்படி சொல்லலாம் அவங்க வந்து அங்க தான் கிறிஸ்டே வைக்காங்க இங்க அர்பன் ஏரியான்னு ஒரு வேர்டை கொடுத்துருக்காங்க இங்க பயோமாஸ் அப்படின்னு நினைக்கிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைன்னா வெறும் பீப்புள் பேர்ன்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா என்னனாலும் பேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம் அவங்க முக்கியமா பயோமாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப என்ன ஆகுது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூ தான் பட் என்னது எக்ஸ்பிளேஷன் காணல நீங்க வந்து அர்பன் ஏரியால வந்து நீங்க வெறும் பயோமாஸ யூஸ் பண்ணி பேர்ன் பண்றது மட்டும் காரணம் ஸ்மாகுக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படின்னு அவங்க ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி எல்லாருக்கும் கிளியரா பாருங்க எப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க என்ன <laughs> <laughs> teaching aptitude paathone therinjichu teaching aptitude so statement try panni paarenga இது ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் ஒரே ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேர்டை மட்டும் நீங்க குடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் சி ஓகே வேற மேம் ஆப்ஷன் சி இருக்கும் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு இன்டராக்ஷன் செக்ஷனை கிரியேட் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் உங்களை யோசிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒண்ணு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் அதுல இருந்து நீங்க கத்துக்கிறதுக்கு ஒண்ணு ட்ரை பண்றோம் அப்படிங்கும் போது டீச்சிங் ப்ராசஸ் அப்படிதானே இருக்கணும் ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு ஃபோரம் கிரியேட் பண்றோம் அந்த ஃபோரம்ல வந்துட்டு ரெண்டு பேர் இருக்கிறோம் ரெண்டு பேரும் படிக்கிறோம் படிக்கிறதுக்கு என்ன பண்றோம் இன்டராக்ட் பண்ணிக்கிறோம் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீங்க சொல்றீங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுல இருந்து கத்துக்கிறோம் ஓகேவா அப்ப அப்படி பார்க்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் தான் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அ மாடல் ஆஃப் டீச்சிங் டீச்சிங்கோட மாடல் முக்கியமான இது என்னன்னா நாட் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆஃப் லேர்னிங் என்விரான்மெண்டா ஏன் டிஸ்கிரிப்டிவா இருக்க கூடாது டிஸ்கிரிப்டிவா இருந்தாலும் அது லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட் தானே கிரியேட் பண்ணும் எழுதி படிச்சாலும் சரி நம்ம அப்படியே படிச்சாலும் சரி ஆனா வேர்ட்ஸ் தானே நம்ம டிஸ்கிரிப்டிவா இருக்கிறது தானே நம்ம படிக்க போறோம் அப்ப அது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனா இல்லை அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும் சோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங் ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங் ஆப்ஷன் சி இதுக்கு ஆன்சர் ஓகேவா எல்லாரும் கிளியர் தானே அந்த நாட் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு தான் 
இதுக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு ஹிண்ட்டு ஏன்னா ஆப்ஷன் பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் அந்த நாட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஒன்ல வந்து அப்படியே ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும் அதுக்கு போவே கூடாது செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க ரெண்டுமே தப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ஒன்று எடுக்கணும் இல்லைன்னா என்னவா எடுக்கணும் ஆப்ஷன் டியும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நோன்னு சொல்லிடலாம் ஏன் செகண்ட் ஒன் வந்து கரெக்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதையும் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் பிஆர் சிஆன் மட்டும் தான் நம்ம கடன்படிக்கணும் பியில வந்து ரெண்டுமே தப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னு கரெக்டு அப்ப நம்ம ரீட் பண்றோம் இந்த ப்ராசஸ்க்கு இது தேவைப்படுது இன்டராக்டிவ் லேர்னிங்கும் டீச்சிங் ப்ராசஸ்ல உள்ளதுதான் அப்ப இது கரெக்ட் தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ண மூட்டி என்ன பண்ணிடலாம் ஆப்ஷன் சி வந்து போட்டுடலாம் ஓகேவா நம்ம வந்துட்டு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை ரீட் பண்ணக்குள்ளயுமே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து அப்படி ஒவ்வொரு வேர்டையும் கவனிச்சு பொறுமையா அப்படி ரீட் பண்ணிடணும் ஆஹ் முத அவசர அவசரமா அப்படி ஒரு கிளான்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வரலாம் அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் சின்ன டவுட்டோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தோன்ற ஆன்சர் வந்து ஒரு கிளாரிபிகேஷன் இல்லாம ஆயிரும் அதனால ரீட் பண்ணும் போது நீங்க அதை கவனிச்சுட்டு இதுதான் இது சொல்ல வருது அப்படிங்கிறது மூணு லாங்குவேஜ்ல உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியா இருக்குமோ அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு அப்புறமா வந்துட்டு அதுக்கு போங்க ஓகேவா அப்படிதான் ஈஸியா இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் இதுல வந்து சாரி இந்த ஏ பி சி டி மட்டும் போடல அதுல வந்து இருக்கிறது ஏ செகண்ட் இருக்குது பி தேர்ட் சி அண்ட் கீழே இருக்குது வந்து டி ஓகேவா மேலே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மைல்ஸ் அண்ட் லாப்டர் ஷுட் பி அவாய்டட் வென் மெசேஜஸ் ஆர் சீரியஸ் நோ வேர்பல் க்ளூஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் கான்டெக்ஷுவல் லைக் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் இது என்னது கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் ஓகே இப்போ ட்ரை பண்ணுங்க மெசேஜஸ் பத்தி பேசியிருக்காங்க இதுதான் இதோட முக்கியமான பேஸ் மெசேஜ் பத்தி பேசியிருக்காங்க ஓகே பாக்கலாமா ஸ்மைல்ஸ் அண்ட் லாஃப்டரை வந்து அவாய்ட் பண்ணுமா எப்பமா சீரியஸா பேசும்போது கரெக்ட் தான் ஸ்மைல் அண்ட் ரீசனை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் சீரியஸா பேசிட்டு இருக்கும்போது சிரிச்சுட்டு இருக்க கூடாது நான் வேர்பல் க்ளூஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் கான்டெக்சுவல் லைக் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் மாதிரியே கண்டென்ட் கொடுக்கக்கூடியது மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடியது என்னவா நான் வேர்பல் க்ளூஸ்ன்னு சொல்றாங்க நான் வேர்பல் க்ளூஸ்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஒரு ஒரு கண்லையோ இல்ல ஒரு பாடி டெக்ஸ்டர் டெக்ஸ்டர்லயோ இல்ல வந்துட்டு வெறும் ஒரு இமோஜி மட்டும் அனுப்பியோ நம்ம வந்துட்டு உன்னை நம்ம கன்வே பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து என்னவா இருக்குமா மீனிங்ஃபுல்லா தான் இருக்கும்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே இப்போ சீரியஸான இதுல வந்து லாஃப்டர் எப்படி இது பண்ணக்கூடாதோ அதே இதுல சீரியஸான ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசும் போது நம்ம வந்து ஒரு சீரியஸான இமோஜி அனுப்பலாம் தானே நான் வேர்பலா அது வந்து நம்ம ஒரு இமோஜி அனுப்ப போறோம் அது வந்து நான் வேர்பல் தான் இமோஜி சென்ட் பண்றது நான் வேர்பல் தான் ஒரு சீரியஸா ஒரு யோசிக்கிற மாதிரியோ இல்ல முறைக்கிற மாதிரியோ ஏதோ ஒண்ணு நம்ம அனுப்பணும் அப்படின்னா அந்த கான்டெக்ட் வந்து சீரியஸா இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் அப்ப வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் என்ன மீன் பண்ணுதோ நீ வந்து இதை வந்து கவனிச்சு பாக்கணும் அப்படின்னு நான் அனுப்புறேன் அப்படின்னா அது எவ்வளவு சீரியஸா இருக்குதோ அதே மாதிரி யோசிக்கிற மாதிரி நான் போட்டாலும் இதை நான் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதை பத்திதான் நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சீரியஸா தான் கன்வே பண்றேன் இன்னசென்ட் or in all cases signs are organized into system that convey some meaning eda pathi idu pesranga signs option a option a okay mara
ऑप्शन ए ऑप्शन ए ओके 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 सैंस अभी अब इन नॉन वर्बल मादी विषय इंडिकेट पड़ता नाम सैन अब अम्म सिक्नेचर अभी नम्बर नेम इंडिकेटो ना आथरेस्ट पड़े सिक्नल पाक सैनो इला रोड पाक सैनसो वो इनसे <laughs> मीनिंग उल ओके higher education higher education very good okay try pannunga orientalist abingiradhu vandu che ninga try pannunga na solren फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट वन द ट्रू और फॉल्स आर सेकंड स्टेटमेंट में भी नरेबेर का आइडिया लाम रख लां फर्स्ट स्टेटमेंट ओके ना और इंटरेस्ट जब दिन ऐन्ड सोल रहा हूँ आह ओर 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 ग्रुप ऑफ पीपल माद्री आह ये पड़ी ना इप्पो नामक वन द ब्रिटिश वन द इन्वेट पनीर कांगर आउंगे ना मटे इन्ना फोर्स पनांगे अब दिन ना लांगेजा वह इंग्लिश मट पड़ी अंदा मटम वर्क अब तपान विषय अब आरक्टिशन नोट पड़को पीपल हू वू गिव एजुकेशन इन नेटिव लांगेज रिपीट पड़े पीपल हू वू गिव एजुकेशन इन नेटिव लांगेज आर कॉल ओरियलिस्ट and idhuk opposite ana or or set of people irukanga yaarna anglicist 
இல்லைன்னா ஆங்கிலிகனிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன்னா வந்து பீப்புளுக்கு இருக்கு அதுல நீங்க இப்போ தமிழ் வழி கல்வி ஆங்கில வழி கல்வி இல்லைன்னா நேட்டிவ் லாங்குவேஜ்ல இருந்து போற ஒரு எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொன்னா அப்படின்னா இல்லைங்க இது படிச்சாதான் நீங்க வந்து முன்னேற முடியும் இதுதான் உங்களை வந்து ஒரு பிற்போக்கு தனத்துல இருந்து கொண்டு வர முடியும் நீங்க உங்க லாங்குவேஜ் எல்லாம் படிச்சா நீங்க அப்படியேதான் இருப்பீங்க டெவலப்மெண்டே இருக்காது நீங்க புதுசா ஒரு விஷயத்த ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்ற ஆட்கள் வந்து யாருனா ஆங்கிலிகனிசம் இல்லைன்னா ஆங்கிலிகனிஸ்ட் அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் டெஃபினேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பீப்புள் ஹூ வாண்ட் டு எஜுகேட் இன் வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் பீப்புள் ஹூ வாண்ட் டு எஜுகேட் இன் வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் ஓகேவா இதுல நான் எதுவும் ரிப்பீட் பண்ணுவா கிளியர் தானே ஹலோ ஆம இந்த லைன் ஹலோ இந்தியனா இருந்த ஒருத்தங்க வந்து ஆங்கிலிகனிசம்ல இருப்பாங்க ஒரு வெஸ்டர்னர் வந்து ஓரியன்டலிசம்ல இருப்பாங்க ஆப்போசிட்டா இருப்பாங்க ஆக்சுவலா என்ன இருக்கணும் ஒரு ஆங்கிலிகனிசமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் இல்லங்க எங்க எஜுகேஷன் வந்து நீங்க படிக்கணும்னு இந்தியன்ஸ் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல எங்க நேட்டிவ்ல நாங்க படிச்சுட்டு நாங்க இருந்துக்கலாம் ஆனா ஆப்போசிட்டா ஒரு விஷயம் நடக்கும் அந்த ரெண்டு பேர் யாரு அப்படின்னா ஒருத்தங்க வில்லியம் ஜோன்ஸ் இன்னொருத்தங்க ராஜா ராம் மோகன் ராய் ராஜா ராம் மோகன் ராய் யாருன்னு தெரியும்ல சதி சதி அப்படிங்கிற ஒரு பிராக்டிஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா இண்டிபெண்டன்ஸ்ல வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்த ஒருத்தங்க அப்படின்னா அது ராஜா ராம் மோகன் ராய் அப்படிங்கிறது ஹிஸ்டரி சதி பிராக்டிஸ்னா வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாங்கன்னா ஒய்ஃபும் கூட இறந்துடணும் அப்படின்னு சொல்றது வந்து சதி பிராக்டிஸ் அதை அகேன்ஸ்ட் பண்ண ஒருத்தர் அப்படின்னா அது ராஜா ராம் மோகன் ராய் அவர் என்ன பண்றாரு ஆங்கிலிகனிசமுக்கு சப்போர்ட் பண்றாரு இல்லைங்க நம்ம ஊர்ல படிச்சு நம்ம ஊர் லாங்குவேஜ்ல பண்ணதெல்லாம் போதும் நம்ம வந்து எப்படினாலும் அந்த நம்பிக்கையில இருந்து மூட நம்பிக்கையில இருந்தோ இல்ல பிற்போக்கு தனத்துல இருந்து வரவே மாட்டோம் எப்ப நம்ம அவங்கள கன்வெர்ட் ஆகுறோமோ அப்பந்தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா வளர போறோம் அப்படின்னு சொன்ன ஆள் யாரு அப்படின்னா ராஜா ராம் மோகன் ராய் அதே மாதிரி ஒரு ஃபாரினர் ஒரு வெஸ்டர்னர் வந்துட்டு என்ன சொல்றாரு வில்லியம் ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணிருக்காரு இல்லைங்க அவங்க லாங்குவேஜ்ல முதல்ல அவங்க படிக்கட்டும் இங்கிலீஷ படிக்க வேணாம்னு சொல்ல அது ஒரு மீடியமா இருந்தாலும் அவங்க லாங்குவேஜையும் அவங்கள படிக்க விடணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண விடணும் அப்பந்தான் நிறைய டெவலப்மெண்ட் வரும் எல்லாருக்குமே வந்து சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்ன ஆள் வந்து வில்லியம் ஜோன்ஸ் இப்ப பாருங்க ஓரியன்டலிஸ்ட் இன் பிரிட்டிஷ் இந்தியா வேர் நாட் சிம்பத்திக் டுவர்ட்ஸ் இந்தியன் இந்தியா ஏன்ஷியன் லேர்னிங் ஓரியன்டலிஸ்ட்னா யாரு இந்தியாஸோட ஏன்ஷியன் லேர்னிங் ஃபாலோ பண்ணும் சொல்ற ஆட்கள் இங்க நாட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஃபால்ஸ் ஓகேவா செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க வில்லியம் ஜோன்ஸ் என்ன சொல்றாருன்னா இமேஜினேஷன் ரேஷியோனிகேஷன் பிலாசபி இந்தியன்ஸ் வேர் பை நோ மீன்ஸ் இன்ஃபீரியர் டு யூரோப்பியன்ஸ் யூரோப்பியன்ஸ்க்கு எந்த விதத்துலயும் இவங்க குறைஞ்சவங்க கிடையாதுங்க இவங்கள்ட்டையும் எல்லா டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் நம்ம வேதிக் லிட்ரேச்சராவோ இல்ல புத்திஸ்ட் லிட்ரேச்சரோ எடுத்தோம்னா அதுல அணு அணு அது அது நேம் என்ன அணுப்பமாவா இல்ல 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 அணு பத்தி பேசியிருப்பாங்க ஒரு ஒரு ஸ்டடி வந்து ஆட்டம் பத்தி பேசியிருப்பாங்க ஆட்டம் பிரேக் பண்ணா எவ்வளவு ரேடியேஷன் கிரியேட் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து சயின்ஸ் அங்க டெவலப் ஆக முன்கூட்டியே இங்க இருக்கக்கூடிய ரைட்டர்ஸ் வந்து அதை பத்தி எழுதியிருப்பாங்க அஸ்ட்ரானமி பாத்துக்கிட்டோம்னா அஸ்ட்ரானமி வந்து டெலஸ்கோப்ல அவங்க பார்க்க முன்கூட்டியே இங்க இருக்கிறவங்களும் அதை பத்தி எழுதியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும் போதுல இந்தியாவில உள்ள எஜுகேஷனும் இல்ல இந்தியன்ஸும் வந்து நோவே இன்ஃபீரியர் அவங்க வந்து அப்படி எல்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கும் பேசிக்கா சில விஷயங்கள்லாம் தெரியும் அவங்க எஜுகேஷன்ல அவங்க ஃபாலோ பண்ணா கூட எஜுகேட் ஆனா போதுமே தவிர்த்துட்டு இந்த எஜுகேஷன்ல ஆனா மட்டும்தான் அவங்க வந்து பெரிய ஆட்கள் ஆவாங்க அப்படின்னு கிடையாது அப்படின்னு சொன்னால் வில்லியம் ஜோன்ஸ் அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் தான் நோ மீன்ஸ் இன்பீரியர் டு யூரோப்பியன்ஸ் சொன்னால் வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஓகேவா அப்ப செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் ஆப்ஷன் டி பாருங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ டூ இஸ் டூ இதுக்கு ஆப்ஷன் டி தான் ஆன்சர் கிளியரா யாருக்கு இது ரிப்பீட் பண்ணுமா இதுல எதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் எது ரிப்பீட் பண்ணணும்னா சொல்லுங்க ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் டைம் வந்து செவன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து செவன் தேர்ட்டிக்கா செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கா
நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டைமிங் யாருக்கும் தெரியுமா ஏ செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தானே செவன் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டியா நம்ம இப்போ ஒரு செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் பார்க்கலாமா இன்னும் ஒரு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாமா மேம் லைனில் இருக்காங்களா பாரு ஆ ஓகே இதுலேயும் அந்த ஆப்ஷன் ஏபிசிடி மட்டும் கொடுக்கல பட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏபிசிடின்னா அது வரிசையா ஓகேவா பாருங்கள் டீச்சிங் லேர்னிங் சிஸ்டம் டு பி எஃபெக்டிவ் மச் மஸ்ட் பி கேர்ஃபுல் பிளான் அடிக்வேட்லி இம்ப்ளிமெண்டட் அண்ட் அப்ராப்ரியேட்லி எவால்வேட்டட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் டீச்சிங் லேர்னிங் சிஸ்டம் இஸ் ப்ரீ எக்யூப் எக்யூப்சைட் ஃபார் தி ஆல் லெவல்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க டீச்சிங் பற்றி டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் பற்றி பேசியிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆ ஃபால்ஸா பார்த்தனே சொல்லிரலாம் எஃபெக்டிவ் மஸ்ட் ஆ ட்ரூ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ கேர்ஃபுல்லி பிளான்ட் அது வந்து டீச்சிங் லேர்னிங் சிஸ்டம்னாலே அது பிளான்டா இருக்கணும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இருந்திருக்கணும் அப்ராப்ரியேட் எவால்வேட் பண்ணி இருந்திருக்கணும் அது கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்து இருந்திருக்கணும் ஓகே அது ட்ரூ எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் டீச்சிங் லேர்னிங் சிஸ்டம் இஸ் ப்ரீ எக்ஸிக்யூட்டட் எக்ஸசைஸ்ட் ஃபார் ஆல் லெவல்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஆப்ஷன் ஏ பாலா ஆப்ஷன் ஏ வேற வேற யாருக்கும் ஏதாச்சும் ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் சி ஓகே வேற மேம் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் ஏ ஓகே ஓகே இதுல ஆப்ஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நமக்கு ட்ரூ அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க மீனிங்கும் புரிஞ்சிச்சு பிளான்டா இருக்கணும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் எவாலுவேட் பண்ணணும் ஒரு விஷயத்த படிக்கணும்னா அப்படிதான் நம்ம முதல்ல பிளான் பண்ணணும் அப்புறம் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்புறம் அதை நம்ம பண்றதுல எது தப்பு எது சரி நம்ம எவ்வளவு படிச்சிருக்கோங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கணும் ஓகே அதுதான் டீச்சிங் லேர்னிங் சிஸ்டம்ங்கிறது அதோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கா ப்ரீ ரெசிக்டட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா ஒரு 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 லெவல் நம்ம போய்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த லெவல்ல மட்டும்தான் தெரியும் ஆஹ் இப்ப நம்ம வந்து லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல நம்ம படிச்சது ஞாபகம் இருக்குன்னா அதுல மட்டும்தான் தெரியுமா லெவல்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் அதுல மட்டும் தெரியாது ரிசல்ட்லயும் தெரியும் அப்படிதானே எஃபெக்டிவ்னஸ் ஃபுல் எஃபெக்ட் எப்படி தெரியும் இப்ப நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு எக்ஸாம்க்கு நம்ம இன்னைக்கு டெஸ்ட் கிளாஸ் டெஸ்ட் நல்லா எழுதலாம் இல்ல இன்னைக்கு நமக்கு அந்த விஷயம் ஞாபகம் இருக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு தெரியுது இன்னைக்கு அது ஞாபகம் இருக்கு அப்படிங்கறதுக்காக நம்ம ரிசல்ட் பெட்டரா எடுத்துருவோம் அப்படிங்கறது வந்து ஷியோர் ஷியோர் கிடையாது நிறைய பேர் வந்து கிளாஸ் டெஸ்ட் பார்த்து ரொம்ப கம்மியான மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் ஓவராலா ஒரு கிளா ஒரு ஒரு ஹால்ல போய் உட்கார்ந்து அவங்க ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் யூஸ் பண்ணி கூட அவங்க வந்து பாஸ் ஆயிருந்திருக்காங்க அவங்க வந்து படிச்சிருந்திருப்பாங்க பட் ஒரு கிளாஸ் டெஸ்ட்ல அன்னைக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் இதாகாம இருந்திருக்கும் அதுவே ஒருத்தங்க எல்லா டெஸ்ட்லயுமே நல்ல மார்க் எடுத்திருந்திருப்பாங்க பட் பார்த்தா ரிசல்ட் பார்த்தா அவங்க வந்து அதை மிஸ் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் <laughs> 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 28 ஆயிடுச்சு தேங்க்யூ யாருக்காவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா குரூப்ல வந்து கேளுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன் ஓகேவா ஓகே மேம் தேங்க்யூ ஓகே மேம் தேங்க்யூ மேம் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணி தரேன் ஓகே மேம் தேங்க்யூ 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 மேம் தேங்க